mtume wa kitaifa ya uiano na utangamano NCIC sasa imeanzisha uchunguzi dhidi ya visa 273 vya chuki kwenye mitandao ya kijamii kikiwemo kisa cha hivi karibuni cha mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria anayedaiwa kutumia semi za chuki dhidi ya kiongozi wa NASA Raila Odinga na familia yake kwenye mkutano uliondaliwa katika kaunti ya Kiambu sisi leo kesho na taarifa hiyo Sio mara ya kwanza ya pili au hata ya tatu ambapo mbunge wa Gatondo Kusini Moses Kuria amegonga vichwa vya habari kwa kuhusika na semi za uchochezi. Safari hii mbunge huyo akitumiwa kwa kutumia mtandao wa Facebook kueneza chuki dhidi ya kinaaro wa muungano wa Nasar Elodinga kwenye mkutano wa kisiasa siku chache zilizopita katika kaunti ya Kiambu. Mwenyekiti wa tume ya uiano na utangamano Francis Ole Kaparo anasema wameanzisha uchunguzi rasmi kuhusiana na semi hizo. I can't know whether somebody has committed an offense if I have not investigated. This is a country that is run through law. Kaparo amewataka wa Kenya kutumia taasisi zifazo kusuluhisha mahangaiko yao siku 38 kabla uchaguzi wa urais. Kando na kisa cha kuria, Kaparo amesema kwamba Wanaendeleza uchunguzi dhidi ya visa 273 vya chuki na haswa kwenye mitandao ya kijamii akisema wenye atia watawekwa peupe Jumatatu ijayo. Miongoni mwao ni mbunge wa Mbakasi Mashariki Babu Wino anaichunguzwa kwa jumbe tano zinazodaiwa kueneza chuki kwenye mtandao wa YouTube. Kiongozi wa mikakati katika muungano wa NASA David Ndi anayekabiliwa na makosa matatu kwenye Facebook. Mwana blogi Cyprian Yakundi akidaiwa kutumia Facebook kueneza chuki mara mbili sawa na Seth Odongo almaarufu kama Dikembe Disembe ambaye jumbe zake mbili kwenye Twitter na Facebook zinaandamwa When I say 273 I mean individuals not postings There are some individuals in those 273 postings that have posted 27 times different hate speeches others 15 10 the bulk i repeat the minority are posted once wengi wakijiuliza iwapo ncic itakabiliana kikamilifu na washukiwa watakaopatikana na hatia wakinyamazisha hao waheshimiwa kwa wachukulie hatua kali wananchi watatulia i think they should do something that common wananchi atafeel wajue kweli they should not take it for granted me i think it's not doing enough because if it's doing, it was if it was doing enough then i think most of the people that have been talking about trade speech would have been arrested itakumbukwa kwamba mwaka uliopita na siasa nani akiwa mbunge Moses Kuria alijipata korokoroni kwa kueneza chuki dhidi ya wananchi sisi ni wakesho kitchen news dira